¿Qué tal amigos? Muy buen día. Espero que estén muy bien. Espero que todo esté pasando suave en su vida. Bienvenidos a otro video más de reflexiones modernas. Estamos iniciando la serie de construcción del cristianismo que se les había prometido ya desde hace mucho. Y pues no lo había hecho por otra razón que porque no había tenido oportunidad, no había tenido mucha chance por el trabajo, por varias cosas. Simplemente no había tenido el tiempo de pues, preparar bien la... la Digamos el primer video, ¿no? De, de, de empezarlo ya bien y luego ya darle la forma y todo. Estos últimos eh, meses he tenido pues, trabajo, ¿no? Y, y se nos se me ha complicado un poquito. No es, no es otra razón más que eso, falta de tiempo. Les pido una disculpa si, si se los prometí y luego no lo había hecho, pero pues ya ahora sí, aquí ya estamos empezando. El primer video de la serie de construcción del cristianismo se titula Analizando las características del Dios cristiano. Hice un poquito como un análisis pequeño en un video pasado analizando las características del Dios cristiano o lo que el Dios cristiano o lo que el cristianismo intenta vendernos como que es el Dios que creó todas las cosas, como que es la fuente de todo, lo que el cristianismo nos, nos presenta como de donde surgió todo, ¿no? Y bueno, las principales seis características del de Dios cristiano es, número uno, que es la omnipotencia, o sea, quiere decir que todo lo puede. El número dos, la omnipresencia, es decir, que está en todo lugar al mismo tiempo. Número tres, la omnisciencia, quiere decir que lo sabe todo. Número cuatro, que es bueno y dentro de este que es bueno es misericordioso, es bondadoso y es justo. La quinta, que nos ama. Y la sexta, que es el creador de todas las cosas o que es el creador del universo. El cristianismo centra su creencia, ¿no? centra su, lo que estipula, ¿no? lo que nos presenta basado 100% en lo que dice la Biblia. Es decir, la fuente de, de donde el cristianismo se basa para enseñar la, lo que enseña, para estipular lo que estipula valga la redundancia, es que todo está basado en la Biblia. O sea, lo que dice la Biblia es lo que es, lo que es la verdad, ¿no? Y algo que está fuera de la Biblia, pues no puede ser considerado como verdad o como, vamos a decir, como, si, como palabra de Dios, pues. Cuando comparamos este Dios cristiano con estas características que te acabo de, de platicar, con las historias bíblicas, pues nos damos cuenta que hay cosas que no checan, cosas que no, cosas que no van, que no embonan, ¿no? Cosas que son ilógicas, que se contradicen unas a otras. Generalmente las personas que son cristianas lo son por dos principales razones. Una, que es que heredaron estas creencias o a sus papás, se las enseñaron desde niños, desde pequeños. Y es lo que han, con lo que han crecido, la forma en la que interpretan su realidad o, el, o, o, la, o la cosmología con la que interpretan la realidad, pues es basada en la creencia que les enseñaron. ¿no? Y dos, que la hayan adquirido ya, ya de grande, ya de que de grande, vamos a decir, se hayan convertido o, o, o se hayan vuelto cristianos por decisión. Y generalmente cuando es esto por decisión, la razón es porque tienen problemas, es decir, están enfrentando situaciones en su vida con complicadas, tienen problemas, no sé, tal vez emocionales o de pareja o de, o de dinero o de adicciones, están pasando por una situación difícil, depresión, no sé, etcétera, y de alguna forma cuando buscan ayuda de, en estos problemas, mucha gente se, cuando, cuando intenta acercarse a Dios o cuando intenta acercarse a la iglesia, cuando intenta buscar ayuda en, en algún líder, en algún pastor, algún sacerdote, no algo, y, y el momento en el, que, en el que a través del cristianismo encuentran ayuda, en su problema es cuando adoptan o deciden adoptar esta, esta creencia, ¿no? Y ya sea la, la número uno o la número dos, es muy raro que una persona se ponga a analizar los detalles o a, más a fondo las características o más a fondo lo que el cristianismo estipula. Porque para empezar, cuando una persona se vuelve muy preguntona en, la, en, las, en las iglesias, en las reuniones, tiende a ser recatalogada como incrédula o... o o como que se mira mal cuando una persona, vamos a decir, pregunta de más. Porque se empieza a mirar como a desconfianza. Y generalmente se le maneja como que le está faltando la fe. Entonces no está visto bien que una persona, digamos, indague de más. Se les enseña a creer, a tener fe, pero no se les enseña 
a razonar, a investigar, a, a llegar la, al fondo de las cosas. Y cuando uno se da el tiempo de, de ponerte a analizar las cosas, cuando empiezas a, a descubrir las, las cosas que no tienen sentido, por ejemplo, en, el, en la historia del Génesis, como había dicho en otro video, nos, nos presenta un Dios que crea una pareja. Dicho sea de paso, este, esa historia de Génesis es muy parecida a otras historias de, de otras creencias anteriores es decir, digamos el Génesis no es la única la única mitología no es la única historia que podemos encontrar en el mundo referente a la cómo fue que inició todo, ¿no? pero se nos presenta un, a un ser que crea una pareja y que por alguna razón les prohíbe tocar un fruto entonces este ser que es omnipresente que es omnisciente este ser que lo sabe todo que está en todo lugar que todo lo puede, que es bueno que ama y que nos ama y que obviamente amaba a esta pareja. Es decir, este ser sabía perfectamente lo que iba a suceder. Sabía que si hacían las cosas de esta manera, si iba a llegar el momento en el que Adán y Eva iban a desobedecer, iban a tomar ese fruto. Sabía las consecuencias que se iban a venir a raíz de esto. Sabía que los iba a terminar expulsando del paraíso. Sabía que Caín iba a matar a Abel. Sabía que para que se pudiera reproducir o, o llenar el mundo de personas, iba a, iba a tener que haber incesto. Sabía que se iba a arrepentir de hacer el, al, al ser humano porque la maldad se iba a esparcir por todo el planeta. Sabía que eventualmente iba a mandar un diluvio. Es decir, él sabía toda esta situación, ¿no? Sabía que eventualmente iba a tener que mandar a su hijo a morir para pagarse a sí mismo esa deuda, ¿no? Porque la deuda no se le debía al diablo ni se le debía a ningún otro ser. La deuda de pecado era contra él mismo. Es decir, él sabía que, que, el, que el ser humano iba a quedar, vamos a decir, en deuda perpetua con él y siendo todopoderoso no podía simplemente perdonarlos o no podía simplemente Jesús al momento de morir en la cruz ya automáticamente todos libres de la culpa. Se tenía que dar esto de creer y que si crees, o sea, se, se tenía que condicionar su salvación al creer, nunca te has preguntado por qué, por qué si, si este ser es tan poderoso, tan bueno, por qué no simplemente nos perdonaba a todos y, y, al, y al momento de recibir a Jesús en tu corazón, esa naturaleza que ya desaparecía, pero nos damos cuenta que no desaparece y nos damos cuenta que aún siendo cristianos todavía somos pecadores. Es decir, se empiezan a saltar muchas preguntas y muchas cosas que no tienen sentido. Entonces se llegó el día en el que, en el que este ser todopoderoso, bueno, misericordioso, justo, omnipresente, etcétera, etcétera, creó al ser humano sabiendo todo lo que iba a pasar, sabiendo que mucha gente se iba a ir al infierno. Y los creó, sabía que se iba a llegar el día en que Adán y Eva iban a decidir tomar de ese fruto, se iban a decidir tomar de ese fruto. O sea, no fue así como que esto lo sorprendió, ¿no? Y en el momento en el que lo estaban comiendo, él estaba ahí porque él es omnipresente, o sea, él está en todo lugar. No los podía haber advertido, no los podía haber detenido. No, no lo, no lo hagan porque se va a hacer un desmadre después de todo lo... Es decir, este, esta manera de actuar, esta manera de hacer las cosas no corresponde a un ser todopoderoso que todo lo sabe, que es bueno, o no es omnipresente, o no es omnisciente, o no nos ama, o no es todopoderoso. No puede... Un ser con estas características hace las cosas de esta forma. Y luego, como se nos mete desde la cabeza, desde niños, que esto es así, no nos atrevemos a cuestionarlo, no nos atrevemos a dudar. Es más, ya, ya perdemos la capacidad, la capacidad de mirar lo ilógico que esto es, lo absurdo que esto es. ¿Cómo es que un ser, según Génesis 6.6, se va a arrepentir de hacer algo? Un ser con estas características, ¿cómo se puede arrepentir? Es decir, ok, yo, sé, yo, soy, yo, yo lo sé todo, yo soy todo poderoso y sé que si hago esto me voy a arrepentir. Pero lo voy a hacer de todas formas. Según, según la Biblia, este Dios perfecto, todo poderoso, todo, que todo lo sabe, sabiduría, bueno, varias veces se arrepintió de hacer cosas. Si él sabía que, Sam, que Saúl iba a terminar siendo un mal rey, ¿por qué lo puso? Si sabía que le iba a suceder. Es decir, no tiene la menor lógica. Existen otras deidades que tienen las características similares a las que este dios cristiano tiene. Es decir, en otros pueblos, en otras creencias, gente creía en otras deidades. Y esas otras deidades tenían características similares a las que este dios cristiano llegó a tener. Y resulta y resalta que esos pueblos que tenían esos dioses similares o que tienen esos, esos dioses con características similares, también tuvieron contacto con los, digamos, con los hebreos. Es decir... Eh, los hebreos en su, vamos a decir, en su caminar desde el momento que surgieron como, como un pueblo y luego que, que se fueron moviendo por, por el área en donde ellos habitaban y todo. 
tuvieron que ver con estos pueblos que creen estas deidades, como por ejemplo el dios Aura Mazda del mazdeísmo o del zoroastrismo. ¿Quién es el dios Aura Mazda? Es la deidad principal del zoroastrismo o del mazdeísmo. Y, y él tiene también como características que es omnisciente, que es bueno y sabio, que es el líder de los dioses, que es un señor y es un príncipe, que es el creador del universo. Y también en esta creencia existen bien, el, así el bien y el mal. Existe un, una, un vamos a decir, un, un diablo o un, un este, el malo pues de la historia, Arimán. Existe también eh, un paraíso, existe también un lugar de perdición o un infierno. Existe también un juicio. Nada más que este dios es un poquito más buena onda que el dios cristiano porque si vamos a decir si mueres y, y, y mueres en culpabilidad, pues vas a, digamos, hacia un lugar de tormento, pero eh, este lugar no va a ser eternamente. Vamos a decir, nada más vas a cumplir un cierto tiempo y vas a tener el chance de, de, de salir de ahí cuando un salvador se presente. Y así ya estuve leyendo un poquito la... la la, la historia de lo que crees el zoroastrismo y es muy similar al cristianismo fue obviamente anterior al judaísmo y anterior al cristianismo he leído algunas cosas que, que dicen que el, por ejemplo el dios eh, Jehová que obviamente viene en el antiguo testamento eh, es la combinación de algunas características de los dioses cananeos es decir se dice que, que Abraham si existió que más adelante miraremos que no existe evidencia que él haya existido. Y ahorita cuando, conforme iremos avanzando en los siguientes videos, porque nos vamos a ir, vamos a, a, vamos a analizar los Génesis, vamos a compararlo con los, con los Génesis. Como, yo puedo llamarlo Génesis, ¿no? Pues ya, vamos a decir la, la historia de la creación de otras culturas aparte de la, de la del Génesis. La historia de Abraham, cómo es que no hay historicidad y cómo lo, cómo lo que la Biblia, el, el, lo que la Biblia relata en, en todo el, vamos a decir, el Antiguo Testamento de la historia de, de Abraham, de, de la descendencia del de, eh, pueblo de Israel en Egipto, Moisés y todo esto, cómo toda esta geografía no corresponde a la geografía de, de supuesto tiempo que eso ocurrió, corresponde más al tiempo histórico que es del 700, 600 antes de Cristo, que es cuando se cree que se, realmente se escribió lo que le llaman el Antiguo Testamento. Eh, y eso lo, lo, lo iremos mirando más adelante. Eh, y también te voy a mostrar las fuentes y, 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 y todo de dónde salió esta información. Pero que okay, volvamos al, al, al Dios cristiano. Existe una... O sea, los, dioses, los cananeos tenían muchos dioses. Y ahí te, puedo, te voy a poner una lista más o menos de algunos de los más que se mencionan más. Pero había dos, que es lo que se cree que fue la combinación para crear a Jehová. Y uno es el Dios El. Y del dios él también es muy similar al, al dios cristiano. Es el, el dios creador. Se dice que las tablillas de Urgarik descubiertas en el 1929 son muy fragmentarias y les faltan piezas, por lo que muchos, que muchos son conjeturas. Pero hay eruditos hebreos que creen que él fue parte de los Elohim, que se fusionó en una identidad para convertirse en Eloha, la versión singular. Esto puede haber llevado al estatus de Dios único y lo hizo entrar en el Antiguo Testamento bajo el nombre de Yahvé. Si nos damos cuenta, uno de los, de la, de los nombres de Jehová es Jehová de los ejércitos y, por ejemplo, Baal, an, o sea, el, el, el Dios cananeo ante, o sea, sin, anterior a como lo menciona la Biblia, porque la Biblia ya lo, lo vamos a decir, lo sataniza mucho, lo, lo, lo muestra lo muestra más casi como un demonio ¿no? y ya más adelante de ahí es donde proviene el, el, el Balsebú y lo ya Belcebú. Pero eso es en la Biblia, pero an anterior a lo que le dice la Biblia, este Baal era el dios de la guerra. Entonces ahí esa característica es, es de, de donde sacaron lo de Jehová, de los ejércitos. Porque es, es un término de guerra. O sea, el, eh, y supuestamente Dios es un dios de paz, ¿no? que tal le dice un príncipe de paz. Entonces, al combinarse estas deidades, fue cuando... Fue como los que, eh, los que creadores de la Biblia presentaron al, al dios Jehová o Yahvé. Baal, dios de la guerra. Se ha una deidad o un puñado, la reputación de Baal quedó irremediablemente dañada cuando los líderes judíos se opusieron a un culto de sus adoradores que ofrecía furtivamente prostitución sagrada en Palestina. Llenaron la Biblia de mensajes contra Baal y empezaron a llamarlo Belzebú. Con el tiempo se convirtió en un personaje universalmente odiado. Existe evidencia histórica que muestra la combinación de dioses para crear a Jehová. 
Y cuando te pones a analizar las características del Dios cristiano, para empezar, hay una discrepancia muy grande entre el Dios que presenta el Antiguo Testamento y el, y el Jesús que se muestra en el Nuevo Testamento, que los cristianos afirman que es el mismo. Eh, podemos mirar que el Dios Jehová tiene muchas características. Por ejemplo, es bueno, que es misericordioso, pero a la vez es, es, es sanguinario, es, es a, manda a matar, es celoso, es vengativo. Y lo intentan, lo intentan cubrir diciendo que era porque estábamos en la ley, pero que ahora con la gracia pues ya es diferente. ¿no? Pero nos damos cuenta que las características que, nos, que el Antiguo Testamento nos muestra no concuerdan con, el, con, las, con las características del Dios que nos vende el cristianismo, que es bueno, misericordioso, bondadoso, justo. ¿Cómo es que un Dios que ama a su pueblo le, le permite pasar por 400 años de esclavitud? ¿Por qué? Si los ama, ¿no? Ya llegaremos, ya llegaremos a, la, a, la, lo que, a lo que dice el, el Antiguo Testamento, simplemente no corresponde con la, con, con la realidad, con la evidencia, con la nueva evidencia arqueológica. Ya llegaremos a eso. Por lo pronto te dejo esta pregunta si eres creyente. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué eliges quedarte? ¿Con tu Dios cristiano o con lo que dice la Biblia? Porque si, si las cosas sucedieron, como, lo, como la Biblia lo describe desde el Génesis, um, no sé, hasta el Éxodo, hasta toda la, la historia del, del pueblo de Israel, ese Dios no corresponde con el Dios cristiano. ¿verdad? Podemos irnos historia por historia, detalle por detalle, y nos podemos dar cuenta cómo ese Dios o no era bueno, o no era omnipresente, o no era omnisciente, o no era todopoderoso. Entonces, si es cierto lo que dice la Biblia, el Dios cristiano no puede existir. Y si Dios cristiano existe, entonces no es cierto lo que dice la Biblia. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál eliges? Porque ese Dios que nos, que nos venden y la Biblia no concuerdan. Ponme ahí en los comentarios lo que tú crees. Y en el siguiente video analizaremos el Génesis. Por lo pronto solo te dejo estos datos para ver um, cuál es tu opinión. Y te agradezco por mirar el video. Cualquier pregunta, cualquier duda, déjame un mensaje. Estoy contento porque ya eh, alcanzamos los mil suscriptores. Bueno, no, no es tanto comparado con otros canales, pero es, un, es un, un buen número. Quiere decir que poco a poco vamos creciendo. Déjame un comentario y cuídate mucho y hasta pronto.